Так, ну что, всем привет. Обзор рынка криптовалют. Соответственно, биткоин у нас. Сейчас у нас время получается без 10.5 по Киеву, 24 число. Биткоин у нас получили мы здесь трехдневный отскок. Я вполне допускаю такую возможность, что завтра могут легко это, эту всю историю свозить за стопами. Но пока что смотримся довольно-таки позитивно и так далее. Вот, по поводу покупок я отписал в закрытом клубе, что именно надо сейчас покупать. Вот, по поводу а, альты на данном этапе, видно, что получили двухдневный отскок, в принципе, мой паттерн отработал, ссылки на него есть два видоса в описании, поэтому можете посмотреть, изучить. Вот, а, по поводу остальных монет на данном этапе, в целом ситуация плюс-минус э, одинаковая, поэтому, ну, по большому счету обсуждать нечего, то есть все это выкупается, многие там паниковали, что вот там все валится и так далее, а могут ли провалить э, еще дальше. Я считаю, что все возможно, понятное дело, этого отрицать нельзя, но что мне нравится, это вот... А монеты Луна, вообще она не упала, смотрите, она даже если и пад, падала в моменте, то вообще незначительно. Ну да, она тут упала, может быть, процентов на 20, ну окей, но она не упала за 5-4 за доллара вообще. И монета Дент, я тоже ее рекомендовал, она хоть и просела ниже вот этого уровня, но если она все-таки закрепится обратно за вот здесь вот 32 тысячи, то можно ждать дальнейшего выхода наверх и дальнейшего движения. Кстати, отдельный видос по ней был, поэтому тут порядка там практически 10x можно будет взять, если она вернется к прежним отметкам. Вот, а по монетам, соответственно, я отписал, какие лучше сейчас закупить. Вот, по поводу шиба, ну, в шип я сейчас бы не лез бы, я еще об этом вчера предупреждал. Вот, по остальным монетам в целом, если понаблюдать, ну, давайте глянем, на данном этапе отскок у нас получается двухдневный по лайткоину тоже. Вот, биткоин кэш я вроде бы показывал, ну, в целом, по большому счету, давайте, ада когдана и стеллар. Ада когдана, ну, в целом, если кто хотел закупиться... Можно а, сейчас сделать это, но опять же таки по каким именно монетам, тут думайте сами. Вот, какие у вас приоритеты, какие вы хотите закупить и так далее и тому подобное. Вот, ну, а, по поводу АИФа у меня, кстати, тоже спрашивали, стоит ли закупаться. Я считаю, что стоит, тем более, что он с текущих отметок просел еще там на 55%. Если взять отсюда, то просел на 40%, почему бы и нет. Ну, то есть, я не вижу никакой проблемы. Это Trust Wallet Token. Офигенная цена, просто офигительная. К тем же отметкам пришли, то есть, отсюда скорректировались мы там на 70%. Офигенная цена, я считаю, он очень сильно недооценен. Будет, я считаю, в этом году, если биток пойдет на перехай, а он пойдет обязательно, пускай, может быть, это будет аж осенью или даже зимой, но окей, как бы. Я, конечно, жду это все раньше, но если все-таки это все затянется, то, как бы, можно увидеть, я думаю, Trust Wallet будет и по 5 долларов вполне. Вот, поэтому по большому счету по альтам на данном этапе получили отскок. Посмотрим, как завтра ситуация будет развиваться. По доге единственное, я бы сейчас не лез бы, я подождал бы, пока мы за 25 копеек закрепимся и будет тут какая-то консолидация, и тогда можно ждать дальнейшего уже движения наверх и можно будет по ней закупаться. А на данном этапе я бы лучше, ну, повыменил бы и не торопился. Вот, поэтому, если кто хотел закупиться по каким-то монетам, можете это сделать, по каким именно я указал в закрытом клубе. В плане средний срока тоже скоро отпишу, проанализируем монетки и так далее и тому подобное. Вот, ну давайте по доминации глянем еще, чтобы не затягивать видос и будем тогда закругляться. Вот, а по поводу доминации, в принципе, отскока, ну, вернее, отката никакого вниз нету пока что, ждем дальнейшего перехая на 48%, если доминация обратно поднимется хотя бы там к вот этим значениям, где она была хотя бы 55-60, то, в принципе, можно ждать дальнейшего перехая по битку и дальнейшего его движения наверх, хотя бы там к 45 тысячам и так далее, вот, поэтому ниже 30-ки, видите, нас не опускают, все это движение выкупили, здесь у нас порядка там 20% все вот это движение заняло, ну, если здесь даже взять порядка 50, вот, поэтому жду дальнейшей консолидации, выхода за 40 тысяч долларов для начала, потом закрепление за 45 тысяч долларов, чтобы зайти в этот накопительный канал, потом в идеале промежуточный уровень здесь такая психологическая отметка 50 тысяч долларов ну и потом здесь погнали уже 65 тысяч долларов и ждем дальнейшего движения, движения наверх вот поэтому такие мои мысли такие дела спасибо за внимание всем удачи всем пока и до новых встреч видосов